ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത പുതിയ കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ ചുവന്ന കളറിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതി കാണും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബെല്ലിൻ്റെ പടം വരും അതുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇനിയും ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒന്നും മിസ് ആവാണ്ടിനെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലോട്ട് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി കാ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി കാ ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ഒരല്പം ഗരം മസാല ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അരമുറി നാരങ്ങാനീര് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് കൈവച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മസാല എത്തുന്ന രീതിയിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള മൂന്ന് പച്ചമുളക് എന്നിവ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലോട്ട് ഒരു കാ ടീസ്പൂണ് വലിയ ജീരകം ഇട്ടൊന്ന് പൊട്ടിക്കുക ശേഷം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു കാ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ പൊടികളുടെ കുത്തലൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നവരെ ഇത് എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ശേഷം ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൂടെ ഈ ഒരു മസാലയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ കിഴങ്ങും മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ച് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇവയെല്ലാം കൂടെ ഒരു തവയ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം ഇതിലോട്ട് കുറേശ്ശായിട്ട് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ മൈദ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക മൈദ കുഴച്ചെടുക്കണ സമയത്ത് ഇതിലോട്ട് ഒരല്പം നെയ്യ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മാവ് കിട്ടണം എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ശേഷം നമ്മൾ പൊറോട്ടക്കൊക്കെ ബോൾ പിടിക്കൂലേ എന്ന പോലെ ഒന്ന് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ബോൾസ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ കയ്യിലല്പം ഓയിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുത്താലും മതി ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫില്ലിങ്സ് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ബോക്സിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ശേഷം ഈ മാവ് ഈ ഒരു ഫില്ലിങ്സിന് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിത് കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കത്തിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട്
അങ്ങനെ ഈ ഒരു ബോക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കറക്റ്റ് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ട ഓയില് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കുത്തി വെച്ചിട്ട് എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ബോക്സിൻ്റെ നാല് സൈഡും എണ്ണയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെയാണ് ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഇഷ്ടമാവും ഈ ഒരു നോമ്പിന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ